കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കാരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടൂവിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിലെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് നമ്മളിതിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദയർ ലെവൽ ഓൺ സം പ്രീവിയസ് പീരീഡ് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ മെഷറിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾസ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ അളവിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു ആ മാറ്റത്തിനെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദയർ ലെവൽ ഓൺ സം പ്രീവിയസ് പീരീഡ് അതായത് ഏത് സമയത്താണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് ലെവൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രീവിയസ് പീരീഡുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ദർ ഫോർ മെഷർ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഓർ മോർ റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾസ് ഓവർ ടൈം അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾസിനെ അതിൽ വരുന്ന മാറ്റം ആ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസിലെ അതൊക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് so they are mean to study the changes in those factors which are not directly measurable adhayidu namak directly measurable allatha aitla kore karyangal undav adine study cheyanum adinde change in factors adakke endakiyana changes vannirikkunnu nu manasilaakkan vendiyittullana index numbers ipo ningal adile or example parnadhu manasilavu changes in business activities in a country are not capable of direct measurements but still we can study the changes in business activities adhayidu or country illulla അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോണമിയിലുള്ള ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതിന് മുൻപുള്ള പ്രീവിയസ് പീരീഡിലുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കറണ്ടിലുള്ള ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രീവിയസറിലെയും കറണ്ടിലെയും ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ട് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിനൊരു നാല് പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് പറയാം ടു മെഷർ ആൻഡ് കമ്പെയർ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ചസിനെ മെഷർ ചെയ്യാനും കമ്പെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു പോളിസി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇക്കണോമിക് പോളിസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോളിസിക്കൊക്കെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് മൂന്നാമത്തത് ടു സ്റ്റഡി ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസീസ് അതുപോലെ നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡിഫ്ലേറ്റിംഗ് അതായത് ഇപ്പോൾ റിയൽ വാല്യൂ ഫ്രം ദി നോമിനൽ വാല്യൂ അതിനെ ഒരു കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് വൺ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് സെവറൽ
രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് പീരീഡ് ആണ് അതായത് ഈ ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിന നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു കറണ്ടിലുള്ള ഒരു പിരീഡും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് പീരീഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ആ ചേഞ്ചസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബേസ് പീരീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് പീരീഡ് വേണം അതായത് ഒരു പ്രീവിയസ് പീരീഡ് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് സോ ഇൻ ദ ആൻസർ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഐറ്റം ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഐറ്റം ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ലൈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അതായത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യും ഈ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യണേൽ അതായത് ഈ ഐറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യണേൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം റിലേബിൾ ആയിരിക്കണം കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഈ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ രീതിയിലുള്ള സാമ്പിൾസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസിൽ നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് കൊട്ടേഷൻസ് ഫോർ ദ കമ്മോഡിറ്റി സെലക്ടഡ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലം അതായത് പ്രൈസ് കൊട്ടേഷൻസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊട്ടേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മോഡിറ്റിക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ചെന്ന് എല്ലാ ഷോപ്പിലും ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രൈസ് കോട്ടേഷൻസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് ആൻ ആവറേജ് എന്നാണ് അതായത് ആവറേജിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് ഏത് ഇപ്പോൾ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ആണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ആറാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ ഇതിൽ വെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ദ ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഓഫ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഐറ്റംസിന് എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെല്ലാത്തിനും വെയ്റ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഇമ്പോ അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് ഇതിനാണ് ആ രീതിയിൽ ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആ ഒരു വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് ലാർജ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർമുലയാണ് ഈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർമുല ഹാസ് ബീൻ ഡിവൈസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് പറ്റുന്ന മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഏഴാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ ഏഴ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറഞ്ഞത് പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് പീരീഡ് സെലക്
ബേസ് ഇയറിലുള്ള പ്രൈസും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിലുള്ള പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഇയറിലുള്ള പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ സിഗ്മ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കറണ്ട് ഇയറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൈസും കൂടി മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കറണ്ട് ഇയറിലുള്ള എല്ലാ പ്രൈസും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് സിഗ്മ പി സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ബേസ് ഇയറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ നമ്പർ ഓക്കെ അതേ ഇൻറ്റു അതായത് സിഗ്മ പി വൺ ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ അഗ്രിഗേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് സിമ്പിൾ ആവറേജ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ പി വൺ ബൈ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എത്ര കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സിഗ്മ പി വൺ ബൈ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ സിഗ്മ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ആണ് അതായത് കറണ്ട് ഇയറിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പ്രൈസിനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ സിഗ്മ പി വൺ ബൈ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് കാണണം അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇയറിലെയും പ്രൈസ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പി സീറോയും പി വണ്ണും തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ എത്ര കമ്മോഡിറ്റീസ് എത്ര ഇയേഴ്സിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്തതിനെയാണ് സിഗ്മ പി വൺ ബൈ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ അഗ്രിഗേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സും സിമ്പിൾ ആവറേജ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദ ഫോളോവിങ് ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ അഗ്രിഗേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആവറേജ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റയുടെ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിൽ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലും പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ റൈസ് വീറ്റ് ഗീ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് വീറ്റ് തേർട്ടി ഗീ ട്വൻറ്റി ഷുഗർ ടെൻ ആണ് പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടിയും വീറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവും ഗീ ഫിഫ്റ്റിയും ഷുഗർ തേർട്ടിയും ആണ് ഇനി നമ്മളിതിൽ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം അതിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കണം അതിൽ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈസ് വീറ്റ് ഗീ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം പ്രൈസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറണ്ട് ഇയറിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ളത് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് ആണ് പി വൺ ബൈ പി സീറോ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിലും പി വൺ ബൈ പി സീറോ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് അവിടെ കൊടുക്കാം ഓരോ കമ്മോഡിറ്റീസും ഓരോ ഇയറിലെയും പ്രൈസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് പ്രൈസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി സീറോ അതായത് സിഗ്മ പി സീറോ കാണാം ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ആ എയ്റ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പ്രൈസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി വൺ കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൽ സിഗ്മ പി വൺ കാണണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൂട്ടി എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ
ഇതിലെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ പി വൺ ബൈ പി സീറോ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്മ പി വൺ ബൈ പി സീറോ ബൈ എൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് തെരുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ പി വൺ ബൈ പി സീറോ എത്രയായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള തുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ പി വൺ ബൈ പി സീറോ അത് എത്രയായിരുന്നു നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ആണ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബൈ എത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റൈസ് വീറ്റ് ഗീ ഷുഗർ അപ്പൊ നാല് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ടു ടു ഫൈവ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള കാര്യം സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി തരാം അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഉ